அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டேஸ்ட்லா யூடியூப் சேனல் டுடே நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ டிஆர்இபி எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு நீ ஏர்போர்ட் வந்துருச்சு இன்னும் டூ வீக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டிய எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க அதிகபட்சமாக அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் என்ன ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மூணு யூனிட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு யூனிட்டாக மூணு யூனிட்டாக எடுத்து த்ரீ யூனிட்ஸை எடுத்து எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டா ஒரு ஓவர் வியூ சொல்ல போகிறோம் இவை எப்படி ஓவர் வியூ சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ டேரெக்டாக நம்ம போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்தோம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் அதில் தி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன் இன்டர் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்போ சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு இந்த மேலே இருக்கிற யூனிட் எடுத்து அப்படின்னா ஹார்ட்வேரை பற்றி படிக்கிறது எதை பற்றி படிக்கிறது ஹார்ட்வேர் கம்ப்ளீட்டாக ஹார்ட்வேரை பற்றி படிக்கிறோம் அப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டங்கிறது சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ்னா என்ன அப்போ அது ஒரு ஹார்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற இந்த எல்லா ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸு எப்படி ஃபங்க்ஷனல் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் படிக்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ பஸ்னால் என்ன பஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் என்ன அது கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸில் நம்ம எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்க போகிறது எது அப்படின்னா இது ஹார்ட்வேர் அதே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ல மெமரி இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர் மெம்பர் சிஸ்டம் ஓவர் இப்போ கேட்சி மெமரி சொல்கிறோம் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் டிஎம்ஏ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸஸ் சொல்கிறோம் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டா சிபியூக்குள்ளே வரும்போது மட்டும் அந்த சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட்டுக்குள்ளே வரும்போது மட்டும் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் தென் அசம்பிளர் அது ஒரு அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ் அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸர் லாங்குவேஜ் எது அப்படின்னா அந்த சிபியூன்னு சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட்டை அதுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஹார்ட்வேர் அப்போ சிஸ்டம் பஸ்ஸஸ் எப்படி இருக்குது அப்போ ஹச்டிடினா என்ன ஹச்டிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் அதுக்கு பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேம்னா என்ன ரோம்னா என்ன இப்போ வால்டர்ட் மெமரி எது நான் வால்டர்ட் மெமரினா என்ன இப்போ மெமரி இப்போ இபிபி ரோம் சொல்லுவோம் எரேசபிள் ப்ரோக்ராம் ரீட் ஒன்லி மெமரி இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் எஸ்டிஆர் ரேம் இருக்குது ஸ்டேட்டிக் ரேம் இருக்குது டைனமிக் ரேம் இருக்குது இது எல்லாமே எப்படி கேட்டகரி பண்ணுறாங்க இந்த ஹார்ட்வேர்லாம் எதை வச்சு கேட்டகரி பண்ணுறாங்க அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேருக்கும் என்ன மாதிரியான யூனிக்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறதே எது அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஐடியாஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் படிக்கும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸை அப்ரோச் பண்ணும்போது கொஷின்ஸ் வந்து அந்த நம்மளுக்கு கேட்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரைட்டபுள் பண்ண போகிறதுல அப்ஜெக்டி டைப் கொஷின்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து அப்ஜெக்டி டைப் அதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது இப்போ கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதாவது ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் நான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணை முடிக்க எதுன்னு சொல்லலாம் ஹார்ட்வேர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எதுவும் சாஃப்ட்வேர் இங்கே வரல ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் எதுவுமே வரல இப்படி தான் படிக்கணும் படிக்கும்போது அப்போ கேட்சி மெமரினா என்ன இப்போ ரோ ரேமை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேமோட ரேமுக்கும் ரோமுக்கும் எல்லாம் மிக எல்லாருமே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் ரேமோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அது க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மெமரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணுதா எரேஸ் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ க்ரியேட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மெமரி இருக்குது இப்போ நியூ மெமரி க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் எப்படி நியூ மெமரி க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆகு ஒர்க் ஆகுது திருப்பி என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் எம்பி அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் ஆகும் இதை தான் நான் க்ரியேட்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் நியூ மெமரிங்கிறது அந்த ப்ராசஸ்க்கான அந்த மெமரி ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நான் அடுத்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரும்போது அதை நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏஎல்யூ அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இப்போ அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்னா என்ன அர்த்தமெட்டிக் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் மல்டிபிளேஷன் மாடல் இந்த அஞ்சு ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பேசிக் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸும் எல்லா லாங்குவேஜஸும் சொல்லுவோம் இது எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் வரும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஜிங்கிறது அண்ட் ஆறு நாட் இந்த பேசிக் கேர்ஸை தான் நம்ம
அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா டூ அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்துட்ட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எது இது டூ அட்ரெஸ்ஸாக த்ரீ அட்ரெஸ்ஸாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பத்து மார்க்குக்கு ஒரு ஓவர் வேணும் சொல்லிக்கலாம் அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஓஎஸ் அப்போ ஓஎஸ்னால் என்னது நம்ம டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்போ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எதை பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேரை பற்றி படிக்கிறீங்க இப்போ ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேருங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தொட்டு உணரக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்ம பார்க்கலாம் கண்ணால் பார்க்கலாம் அது பேர் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேருங்கிறது அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒரு டெவலப்மெண்ட் செக்டர் அது கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட் கோடு என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் அப்படின்னா சிலிக்கன் சிப்ஸான்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஹார்ட்வேர்ஸை வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஏன் இது ஃபஸ்ட்டு அது யூனிட் வச்சுட்டு செகண்ட் இந்த யூனிட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஹார்ட்வேரை பற்றி படிச்சுருக்கேன் இந்த ஹார்ட்வேரை எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பற்றி படிக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னென்னா கம்ப்ளீட் சாஃப்ட்வேர் அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சுக்கிட்டு ஹார்ட்வேரை நம்ம எப்படிலாம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அதன் மூலமாக நம்ம அடையக்கூடிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் என்னதுன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னாவே சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது எது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மல்டி ப்ரோக்ராமிங் இப்போ மல்டி ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மல்டி ப்ரோக்ராமிங்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ மல்டி ப்ரோக்ராமிங்கு டெட்லாக்ஸ் ஆகட்டும் சம ஃபோர்ஸ் மல்டி ப்ராசஸர் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸு டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படின்னா டாஸ்க் மேனேஜர் இருக்கப்போ உங்களுக்கு டாஸ்க் மேனேஜர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும் இல்லை அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க கீழே ரைட் கிளிக் பண்ணி டாஸ்க் மேனேஜர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டாஸ்க் பேரில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வரும் இப்போ டாஸ்க் மேனேஜரில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் ப்ராசஸ் இருக்கும் அடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து ஆப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அடுத்து ஸ்டார்ட் அப் இருக்கும் யூசர்ஸ் இருக்கும் டீடைல்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆறு டேப் இருக்கும் எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் இருக்கும் அதாவது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்வாய்மெண்ட்டில் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஆறு டேப்பை லேண்ட் பண்ணுறதே எது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலைக்கேட் பண்ணும் இப்போ சிபியோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஸ்பேஸஸ் வரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் காட்டும் உங்களுக்கு இதில் போய் பார்க்கணும் நீங்கள் அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸில் பார்க்கும்போது சிபியூ காமிக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னா அதுக்கடுத்து மெமரி காமிக்குது அடுத்து டிஸ்க்கு அடுத்து டிஸ்க் ஒன் வைஃபை இருந்தால் வைஃபை ஈத்தர்நெட் இருந்தால் ஈத்தர்நெட்டு ஜிபியோ அப்படின்னு ஒன்று காமிக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இது எல்லாமே ப்ராசஸை எப்படி அலக்கேட் பண்ணுது இது எல்லாமே எப்படி அலக்கேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஹவு டு அலக்கேட் அப்படிங்கிறத தான் இந்த லெசனில் நீங்கள் பிடிக்க போகிறீங்க அப்போ சிபியூக்கான மெமரி ஸ்பேஸ் எங்கே இருக்குது ஹார்டிஸ்க்கான மெமரி ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது ஈத்தர்நெட்டுக்கான ஸ்பீட்ஸ் எப்படி இருக்குது அதாவது கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான அல அலகேஷன்ஸ் டேபிள்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஒரு டூ ஜிபி ரேம் கன்சிடர் எடுத்து ஒரு டூ ஜிபி ரேம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டூ ஜிபி ரேம் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அப் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணும்போது டூ ஜிபி ரேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பும் ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பியை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிறது இதில் அந்த டூ ஜிபி ரேமில் திருப்பி நீங்கள் வார்டு ஓப்பன் பண்ணுறீங்க வார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனாக இருக்கட்டும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி இப்படியே நீங்கள் ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ண ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் மேம் ரேம் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஆக்குபை பண்ணிகிட்டே இருக்குது இப்போ ஆக்குபை பண்ணும்போது டூ ஜிபிங்கிறது எத்தனை எம்பி உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பியை கடரும்போது என்ன நடக்கும் இப்போ நியூ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இங்கே தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்கான பேத்தே இருக்காது அப்போ தான் டெட்லாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அக்யூர் ஆகும் அப்போ அந்த டெட்லாக் அக்யூர் ஆச்சு அப்படின்னா அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது க்ளோஸஸ் க்ளோஸும் பண்ண முடியாது பேத்தே இருக்காது எந்த ப்ராசஸும் போக முடியாது எந்த வழியிலையும் போக முடியாது அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரீசார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும்
டி கோடரும் படிக்கணும் இதில் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்ஸ் டி மல்டிப்ளெக்ஸ் கோடர் டி கோடர்லாம் ஒன் டூ மெனி மெனி டூ ஒன் இந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கிட்டு தான் சொல்லுவோம் நம்ம கோடர் எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் டி கோடர்லாம் எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பிரிண்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா மினி டூ ஒன்று அப்போ நான் ஒரு அஞ்சு மிஷின்ஸ் இருக்குது அஞ்சு மிஷினுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு பிரிண்டர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது மினி டூ ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம் மினிலேருந்து ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான மிஷின்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இருந்து ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மினி டூ ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதேமாதிரி ஒன் டூ மினியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பிரித்து கொடுக்குற மாதிரி டிவைடரை வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது எதுலேருந்து டேட்டா ஷேர் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து எங்களுக்குள்ள ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதை நீங்கள் திருப்பி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் டூ மெனி மெனி டூ ஒன்றுங்கிறதே நீங்கள் சொல்லலாம் இது ஒரு மிஷின்லேருந்து திருப்பி போகுதுல்ல அப்படிங்கிறனால நீங்கள் சொல்லலாம் அது போட்டு குழப்பிக்கிறாங்க அதையும் குழப்பிக்கிறாங்க ஃப்ளிப்ளாப்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் காம்பினேஷன் சர்க்கியூட் சொல்லிப்பாங்க அதுக்கடுத்து அப்படின்னா ஃப்ளிப்ளாப் எதில் வரும் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்களுடைய சிலபஸில் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட்டுங்கிற வேர்ட் மெயின்டைன் பண்ணலை அப்போ காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்டுக்கும் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆர்டர் ஃபுல் ஆர்டர் இதெல்லாம் கம்யூனிஸ்டர் சர்க்கியூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட்னா சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எது அப்படின்னா ஃப்ளிப்ளாப்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட்டும் கம்யூனிஸ்டர் சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேஸ் அவுட்புட்டை வச்சுக்கிட்டு ப்ளஸ் இன்புட்டாக கொடுக்கும் அப்போ இங்கனுக்குள்ள கண்டிப்பாக என்ன தேவை அப்படின்னா மெமரி ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை ஆனால் கம்யூனிஸ்டர் சர்க்கியூட் அது தேவையே இல்லை அப்போ இதை வச்சு தான் வந்து அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை கேட்டகரி பண்ணுவோம் நம்ம ஏன் எப்படி அப்படின்னா கேட்டகரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஜிபிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேர்ட் ஜிபிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சிக்ஸ் ஒரு பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது எல்லாமே எப்படி அப்படின்னா அந்த காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்டும் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட்டை வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேட்டகரியே பண்ணுவோம் இது டிஜிட்டல் ஓரளவுக்கு நீங்கள் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த மூணு யூனிட்டுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ இருக்குது வேறு நீங்கள் டவுட்னாலும் தாராளமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கொடுத்துருப்பேன் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணி நீங்கள் பேசினாலும் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் எந்த தடங்கள் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதாவது டவுட்டு இது எப்படி படிக்கிறது இந்த யூனிட்டி தெரில அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணுங்கள் எப்போனாலும் கால் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா கிளாஸஸ் இருக்கு முடிச்சுட்டு கூப்பிடுங்க மட்டும் தான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக நான் திருப்பி கூப்பிடுவேன் கண்டிப்பாக நான் பேசுவேன் நீங்கள் தாராளமாக எந்த சங்கடம் இல்லாமல் கால் பண்ணுங்கள் அனைவருமே வந்து இது நல்லா படித்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஏன் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வேக்கன்சி கண்டிப்பாக டிஆர்பியில் போடுவாங்க எண்ணூற்றி பதினாலு வேக்கன்சிலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இன்றைக்கி நேற்றோடு நியூஸில் போட்டிருந்தாங்க இப்போ ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணு உயர்நிலை பள்ளி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு ஆசிரியர்னு போடும்போது கூட ஏழாயிரம் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆசிரியர்கள் நம்மளுக்கு போட்டே ஆகணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஆகி போச்சு அப்புறம் வியூவர்ஸுக்கு அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள் நம்மளுடைய சேனலில் மேக்ஸிமம் சப்ஸ்க்ரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க எல்லாமே எம்எஸ்சி பிஎட் தான் அதாவது இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் தான் எனக்கு அவங்க தான் நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் தான் ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷனை அதிகமாக உருவாக்க போகிறீங்க ஸோ நம்மளுடைய சேனலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி உங்களோட ரிலேட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்து நிறையா விஷயங்களை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது மட்டும் இல்லை இப்போ டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் முடித்த உடனே நான் என்ன பண்ணலாம் ஐடியாவில் இருக்கேன் அப்படின்னா செட்டுக்கும் நெட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை ரொம்ப எளிமையாக எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரம் எப்படி இதன் மூலமாக கல்வியை வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் இது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷ்னல் சேனல் இதில் என்டர்டைன்மெண்ட்டாக நம்ம எதை பற்றியும் பேச கண்டிப்பாக நம்ம பேசவே மாட்டோம் கண்டிப்பாக நம்ம எப்பயுமே பேச போகிறதுல எங்களோட முதல் குறிக்கோள் இது அதுக்காக தான் நான் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டெஸ்ட்லாம் அப்படிங்கிற பேரோட நம்ம சூஸ் பண்ணோம் டெஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு வேர்ல்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பேட்டர் ரைட்ஸ் வச்சுருக்காரு நம்ம டெஸ்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வயர்லெஸ் கரண்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச
திரும்ப ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் மாணவர்களுக்கு உங்கள் ரிலேட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ அப்பிலே இருங்க அடுத்தடுத்து நம்ம நிறையா விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்